Lascio blues e tutte i giorni già cantano Perché sono state Salve ai web spettatori di Nano TV, siamo nella biblioteca comunale di Sant'Antimo con noi il direttore, il dottor Gabriele Capone, Monica Galdo dell'associazione dell Centro Ozaram e coordinatrice del progetto Bibliotecasa, con noi anche il presidente dell'Ozaram Antonio Gianfico. Siamo qui proprio per parlare del progetto Bibliotecasa, cominciamo dalla coordinatrice di questo progetto Monica, Monica Galdo per spiegare in cosa consiste chi l'ha finanziato sì, allora il progetto Bibliotecasa è un progetto ideato eh, dall'Associazione Centroza in stretta collaborazione eh, con la Biblioteca Comunale e con la Biblioteca Mi Libro e che è, è stato finanziato eh, da Fondazione con il Sud e Fondazione Vodafone. In rete eh, altre associazioni del territorio, eh, tra cui eh, l'Associazione Dadaghezzo, l'URD, ehm, PASE, che è Passaggio a Sud-Est. Associazioni che eh, appunto da anni si impegnano, sono una risorsa di questo territorio e che eh, in rete con la biblioteca cercano, hanno, si sono posti l'obiettivo attraverso questo bando di valorizzare il ruolo delle biblioteche. Tante le attività rivolte a tutti. Il sottotitolo infatti, ma lo dice lo stesso titolo, Bibliotecasa, cioè una biblioteca aperta a tutti. Una biblioteca aperta quindi a, ai giovani, ai minori, agli anziani, a tutti coloro che non potranno raggiungere la biblioteca attraverso anche l'attivazione eh, di una bibliotv. E, e, e una biblioteca ri, rivolta quindi a, a un'utenza vasta. Varie saranno le attività. Eh, Biblioteca attiva è una, eh, sono una serie di a, attività rivolte in particolare in modo ai giovani eh, che prevede appunto un laboratorio di videogiornalismo, un laboratorio di cittadinanza attiva volto alla promozione del volontariato e a sottolineare la, 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 la presenza cospicua del mondo del volontariato fra i partner eh, del progetto. E... Dopo al limite poi approfondiamo meglio sì. pure con il Presidente no? la, la storia di, di questa importante associazione del territorio. Volevo passare la parola al dottor eh, Capone per parlare proprio un poco della biblioteca e dell'importanza eh, di questa biblioteca, mi libro, per, per la città eh, di Sant'Anti, ma soprattutto di questo laboratorio di eh, videogiornalismo, tra l'altro mentre parliamo eh, su al secondo piano si sta svolgendo eh, l'unico videoconfronto tra i candidati a sindaco organizzato proprio da questa biblioteca e dall'associazione Ozaram partecipiamo anche noi di Nano TV, stanno moderando eh, diciamo, i ragazzi del corso di giornalismo, proprio il nostro coordinatore Arcangelo Monciguerra e il nostro direttore eh, Rocco Sessa Dottor Capone, quanto è importante sedere quattro candidati a sindaco in una biblioteca davanti, davanti ai ragazzi del, del corso di giornalismo per spiegare cosa faranno per la città? È importante perché si aprono le porte della biblioteca. Tutto questo ha un significato perché una biblioteca ha una sua capacità, una sua forza recettiva, non tanto per i volumi che conserva. La biblioteca ha un ruolo e un valore per le persone che riesce ad ospitare e che riesce ad attrarre. Questo è uno degli esempi. Voglio dire, avere qui quattro candidati, avere eh, diciamo, il Gota e lo Stato Maggiore del, di Nano TV, avere qui i ragazzi del, del corso di videogiornalismo, eh, relazionarsi con le altre associazioni presenti sul territorio, significa quello che io da tempo cerco di sforzarmi, forse magari non ci riuscirò, biblioteca porta aperte, cioè la biblioteca non può e non deve e non può essere solo un luogo di cultura, Deve essere anche un luogo di cultura, ma deve essere soprattutto, soprattutto nella nostra società, un luogo di aggregazione sociale. E allora ecco, mi piacerebbe rivederla qui, quando in questa biblioteca si faranno corsi con ragazzi adolescenti, con extracomunitari, con portatori di handicap, i cosiddetti diversamente abili, purtroppo portatori di handicap. E io ritrovo qui, senza retorica, una gorata. Cioè ritrovo qui tutta la società sant'antimesa, quella che molto spesso viene espulsa, quella che molto spesso non è compresa. Qui, in questa biblioteca, trovo un luogo per il fare. E questo grazie anche alla collaborazione con le associazioni sul territorio, in particolare con Monica e Antonio, 
col quale diciamo, abbiamo messo su questa bella scommessa e ho la presunzione di dire che la stiamo facendo. Benissimo, passiamo la parola in chiusura al, al Presidente di, di Ozaram, lei tra l'altro ha introdotto questo videoconfronto che si sta svolgendo qui in biblioteca, cosa dire in più rispetto a, a Monica Caldo sull'Ozaram, da quanti anni siete nati, dove state andando? Ecco, eh, la cosa importante è proprio questo, cioè l'associazione, al di là di quegli eventi che già meglio di me sono stati spiegati eh, prima, mh, L'Oznam è una realtà associativa di volontariato che insiste sul territorio sanandimese da ben 25 anni, eh, forte di un'esperienza acquisita da me personalmente e da altri che ne fanno parte nell'associazione, eh, su territori non sanandimesi, anzi in campi nazionali e internazionali, facendo parte della San Vincenzo dei Paoli. Quindi si è pensato 25 anni fa di portare questa ehm, realtà a Sant'Andimo, scommettendo eh, che eh, il volontariato potesse essere un'azione positiva e eh, tra virgolette pulita senza interessi particolari affinché potesse valorizzare il territorio ma non solo la voglia di crescere in cultura e in cittadinanza eh, attiva ehm, verso la, la, propria, la propria cittadina. Ecco su questo devo dire che l'Osram eh, questa scommessa in qualche modo si sta, in, si sta impegnando diciamo che lo, il progetto partecipare a questo progetto essere riuscito ad, ad avere eh, accreditato dalla, per questo progetto dalla Fondazione con i Sud e da Vodafone già è un significato importante in quanto eh, significa che gli è stato riconosciuto al di là della valenza del progetto stesso ma anche la costanza e il valore dell'associazione di volontariato Centro Ozzina a Sant'Antimo. Benissimo, e sulle parole del Presidente io aiuto per il momento questo collegamento da Sant'Antimo, ringrazio il Presidente dell'associazione Ozaram Antonio Gianfiglio. Eh... Uh, forse ho sbagliato Gianfico. il cognome Gianfico, chiedo scusa uh, Monica Caldo, coordinatrice de, 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 dell'associazione del progetto Biblioteca Casa e il dottor Gabriele Capone per, soprattutto per aver messo a disposizione questo spazio, la biblioteca per il videoconfronto, grazie grazie a lei Ok 